ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നോമ്പൊക്കെ ഉഷാറായി പോകുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഒരാൾ ചക്ക ഇടാണ് വലിയ ചക്ക ഒന്നല്ല ചെറിയ ചക്കയാണത് ഇത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ഒരു എഗ്ഗ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് കാണിച്ച കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്ററാണ് ഞാൻ സ്പ്രിങ് റോള് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ചക്ക ഉണ്ടായി കാണാൻ പോയത് ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനില്ല ഇന്നത്തെ താരം വേറൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ടിപ്പ് പറയാനായിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ദോശച്ചട്ടിയിലും വെള്ളപ്പച്ചട്ടിയിലൊക്കെ പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് എഗ് യോക്കിൻ്റെ കുറച്ചൊന്നും എടുത്തിട്ട് ചട്ടിയിലൊന്ന് തുടച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒട്ടും പിടിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ദോശ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ദോശ ചുട്ടത് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ഉള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് ചിലപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ദോശച്ചട്ടിയിൽ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ദോശ ചുട്ടാൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് സ്പ്രിങ് റോള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചുട്ട ദോശ ദോശടിയിൽ അത്രയില്ല എന്നാലും ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്പ്രിങ് റോള് ആക്കിയെടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു മൈദ ആകുമ്പോൾ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചൂടോടെ തന്നെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ അത് ഒട്ടി വരും ഗോതമ്പ് കൊണ്ടാകുമ്പോൾ മൈദയെ പോലെ ചൂടുണ്ടായാലും ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യണത് പിന്നെ ദോശ കുക്കായതിന് ശേഷം ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇതിൽ തന്നെ വെച്ച് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എൻ്റ് ബാറ്റർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചൂടിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ ഒട്ടി കിട്ടും ഇത് ഇനി ഹാഫാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ റോൾ ചെയ്തെടുത്ത ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ചട്ടിയിലെ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ സ്പ്രിങ് റോൾ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ് റോളിന് ഒരു ദോശ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ വലിയ ദോശ ആക്കി എടുത്താൽ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് പീസോ രണ്ട് പീസോ ഒക്കെ ആക്കുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് റോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും ദോശകളും അധികം ഉണ്ടാക്കണ്ട ദോശയുടെ കളർ മാറി കുക്കായി തോന്നുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേരം ചൂടിൽ ഇരുന്നാൽ ദോശ സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കും സ്റ്റിഫായിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒക്കെ പൊട്ടി വരും കണ്ടോ ബാറ്ററി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഹാഫാക്കിയാൽ മതി ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്താലും മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പുറത്തൊക്കെ ചാടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മടക്കിയിട്ടാണല്ലോ റോൾ ചെയ്തത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലർ എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ട് ചെയ്യണത് ഞാനിവിടെ കോൺഫ്ലോർ വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒന്ന് ലൈറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അത് മൂടിപ്പോവും ഇളക്കിയപ്പോൾ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് വേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം കവറായി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൂടെ ആയാലാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലായിടത്തും കവറാവുള്ളൂ ഇനി എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദോശ കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പിന്നെ സ്പ്രിങ് റോൾ ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് ദോശ മതിയാവും ഇതിലും വലിയ ദോശ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് സ്പ്രിങ് റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇടാം ഇത് 
സവോള വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മസാല ചേർക്കുക ഈ മസാലയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മിനിമൈസ് കിച്ചൺ വർക്ക് ഫോർ ഹൗസ് വൈഫ് ബിസി മോം എന്നുള്ള വീഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം എരുവിന് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല ഇങ്ങനെ ആക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാറാണെന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട് ബോറടിച്ചോന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഉപകാരമാണ് ഇനി ഇത് മുകളിൽ കാണുന്നത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നത് ഇടിച്ചക്ക വേവിച്ച് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ സ്പൈസി റോ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് സീഡ് റെസിപ്പി ഫോർട്ടി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടിച്ചക്ക പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് കുക്ക് ചെയ്ത് മാഷ് ചെയ്ത് പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഈ ഇടിച്ചക്ക മാഷ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള കണക്കിലാണ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പറയണം കേട്ടോ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിടി മല്ലിയില മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക സവോളയുടെ കൂടെ ചേർത്ത മസാലയ്ക്ക് പകരം എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കൂടെ ചതച്ചതും പിന്നെ മുളക് പൊടിക്ക് പകരം മുളകും ചേർത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി ഇതാ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടാറ്റോ കുക്ക് ചെയ്ത് മാഷ് ചെയ്താണ് ഇതും ഇതിൽ നന്നായി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസും ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീറ്റ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ടറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ദോശ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ക്രസ്റ്റ് വരുന്നത് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ആക്കി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു കട്ട്ലെറ്റാണ് പിന്നെ ഈ വക ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതൊരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റാന്ന് തോന്നിക്കേ ഇല്ല ഒരു മീറ്റ് കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് ചക്കയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇടിച്ചക്ക കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഈ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ടേസ്റ്റി ആണ് കട്ട്ലെറ്റ് റെഡിയായി ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ എഗ്ഗ് ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഫുൾ ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഹെൽത്തി യമ്മി കട്ട്ലെറ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണാം ബായ്